こんにちはクラウンとサクロコチャンネルのママです今回も動画をご視聴くださりありがとうございます前回ですねあの篠の八海に行った我が家なんですけどもまだね時間に余裕があったのでアウトレットもねこの勢いで行っちゃおうということで今ね向かっておりますこちらのねアウトレットはね我が家が住んでるところから気軽にひょいって行けるね距離ではないのであの今回ねこういう機会があったのでね行ってみようってことでね行くことができていますなんかねあの駐車場裏の道に回されたんですけどめちゃめちゃ山道なんですよね本当に合ってるのが不安になったんですけどどうやら合ってるみたいでした良かったです今日はね富士ドックの翌日で平日の月曜日なんですけどもさすがですね日本一広いアウトレットということでやっぱりね混んでるみたいですね我が家はね事前情報なしで来たので3つのねゾーンに分かれていることすら知らずに来ましたすごい積もってるね我が家はね入るところはどうやらねヒルサイドエリアというところから入るみたいです富士山がねあの高い位置にあるのかすごくねよく見えましたねスーパーマリオあこれねそうなんですよねなんか機械限定でねコラボしてるみたいなんですよねアウトレットにねサボンが入ってるんですねびっくりですとにかくですねここに来てねびっくりしたのが外国人のね観光客だらけでね日本人の姿がほとんど見られませんでしたやっぱり富士山が近いからその関係でもね多いのかなっていうふうには思ったんですけどそれにしてもねびっくりするぐらい多かったのでね軽くねカルチャーショック受けてますどういう形かまではっきりうんそっちも見てるんでしょうん、どうやらね富士山がよく見えるスポットがあるみたいなので行ってみますわーすごいザクさんワンワンいやーやっぱり富士山って別格ですよね<笑>食べてるし動いてるあそうなんだ見たみたいなパクパクって<笑>パクパクって食べてるのわかんない全然動いてるね敷地内ですねウエストゾーンイーストゾーンヒルサイドゾーンとね三つのエリアに分かれていましてなんとね東京ドーム9個分の広さなのでただね見て回るだけでも2時間はねかかるそうですすごいですよねよ
上空から見るとまたその広さをね実感できると思います爽やかってあの爽やかとは違うんだよね爽やかだってあのロングガーデンが薄れが立つと比較で出される爽やかなのうまいやんあの爽やかあの爽やかですよ<笑><笑><笑>いつもねよく見ちゃうリンチのお店ですパパはこちらに反応ね女の子が大好きなラジュレもねアウトレットにあるの初めて見ました。店内はねさすがに無理だったんですけども外にね席があったのでこちらでねいただきたいと思いますパパはねグレープヨーグルトを頼みましたママはねこちらのフレーズリエジョワといういちごのねドリンクです<笑>はいどうぞはいどうぞ<笑>やめてやめてブドウだからダメだよ絶対おいしいおいしいってすごいですねあ落ちた確かに顔がぺったんこになってこれは山や見えてない<笑>下手下手下手めっちゃいい句だよなんかあんま好きじゃないみたいあんま好きじゃないかかわいそうにとりあえず食べてる。ふ<笑>うちゃんは。いいすごい。これは何なんだろう、これホイップかな<笑>顔がどんどんちっちゃくなってくるんだけどこうやって寄ってってまあそんなこんなでですね移動したいと思いますヒルサイドという名前だけあってねエリア内本当にねアップダウン激しくてですね結構ねどこにいるか分かんなくなっちゃうんじゃないかな香港中の人はっていう感じでしたあ誰がいるじゃんほら誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ誰あれ全然上がるよ。あ、ファイヤーマリオ。いやー、ママとね、パパはまさにファミコン世代でして、すごいね、懐かしいですね。今の子たちもね、スーパーマリオブラザーズ大好きですよね。昔はね、みんな友達の家に集まって、みんなでワイワイゲームしたりなんかね。私なんかの世代の方はしてるんじゃないですかね。そんな記憶がありますかね。いやーヒルサイドエリアだけでもね88店舗あるので一気にね見てまんないと帰りが遅くなっちゃいそうですねエレベーターを降りてみてびっくりなんとねメリーゴーランドが目の前にありましたまあねクレート桜子はあんまり関係ないかなマリオなかなかねワンちゃんと一緒に入れるお店見つけるの大変そうです
どちらかというとねやっぱり観光客の方をターゲットにしてるアウトレットっていう感じですかねめちゃめちゃねすごい長い橋でびっくりしましたここ渡っていくんですねはい、ということでね、早速また階段があったのでこうやってね、スロープを降りていきますこうやってね、改めて見るとすごいところから歩いてきたんだなっていう感覚になりますねということでね希望の大橋を渡ってきましてウエストゾーンエリアにねどうやら入ったみたいですこの時はね全く知らずに歩いてましたね我がどうしようもないですたくちゃん、はい、秋間限定なんだ本当にスタンプエリアあるよ待ってくださいそんなこんなでね歩いてたらやっと可愛いケボちゃんたちにね出会いました多分富士ドック前日の方がねこちらの方を皆さんね来てたんじゃないですかね我が家はねよく軽井沢のアウトレットにね行くんですけれどもどうしてもね比べてしまうと軽井沢の方がねワンチャン連れには優しい感じがしてしまいましたね逆にね軽井沢自体がね快適すぎるんだと思うんですよねわかんないですけどねあまり行ったことがないので皆さんどうですかね他のアウトレットワンチャン連れでね行ってすごいいいよっていうとこあったらぜひ教えてくださいうちちょっとなくなっちゃった大丈夫って申し訳ないいや最近はねハイブランドを見ても昔ほど興味がね薄れてきたというかどうでもよくなってきたというかなんかそんなお年頃なんですかね。うん。ここは帰れるのかな逆に。うん。どうなんだろう。なんか繋がってなかったら戻るの大変じゃない。はいかない。何してんの？え別に。あ五点は？うん看板か。そっか。靴が落ちてる。靴が落ちてる。えじゃなくつ。これあれか。うん？おやつおやつおやつ。はい、ということでですね、今回御殿場プレミアムアウトレットにね、初めてやってきた我が家の様子を動画にまとめてみました。皆さん、少しはね、楽しんでいただけましたでしょうかどうしてもね、やっぱりね、こういうとこ来るとキャバちゃんいないかなっていうふうにね、探してしまうんですけれども、何かにね、会えたけど、やっぱりね、フジドックの翌日だったので、前日の方がいっぱいいた感じですよね。多分ね、皆さんのインスタとか見てるとね。まあでもね、一度来てみたかったアウトレットなのでね、来られて本当にね、大満足です。これからね、あの、行ってみたいなーっていう方のね、ご参考になっていただけたら嬉しいんですけれども、ペット用品のお店ね、なかったと思うんですよね。なので、うーん、ペット連れに楽しめるかどうかっていうのは皆さん来てみてから判断してみてくださいっていう感じですかね。でもね、あの、広いので普通にお買い物楽しみたい方はね、絶対楽しいと思います。それでは、今回の動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたしますコメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいておりますぜひ一言だけでも大変励みになりますのでよろしくお願いいたしますねそれでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょうじゃあねまたねバイバーイ